రాజమహేంద్రి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఎల్కేసీ టు సెవెంత్ అడ్మిషన్స్ జరుగుచున్నవి ఏసీ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఏసీ బస్ ఏసీ హాస్టల్ విత్ ఆల్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ యాక్టివిటీస్ టేకమ్ రెసిడెన్షియల్ సిబిఎస్ఇ రాజమహేంద్రి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ సక్సెస్ఫుల్లీ రన్నింగ్ విత్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కాంటాక్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ అడ్మిషన్స్ రాజమహేంద్రి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ బొమ్మూ టు కేశవరం రోడ్ ఆపోజిట్ సంపత్ నగరం ఎలక్ట్రికల్ సబ్ స్టేషన్ రాజమహేంద్రవరం పోలీసులు అందిస్తున్న సేవలు అభినందనీయం చింతలపూడి ఎమ్మెల్యే ఉన్నమాట్ల ఏలిజ కరోనా వైరస్ కట్టడిలో పోలీసులు ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్నారు అధికారుల సమన్వయంతో కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తున్నారు నియోజకవర్గంలో కరోనా వైరస్ నమోదు కాలేదు అంటే దానికి కారణం ప్రజల్లో కరోనా వైరస్ గురించి అవగాహన కల్పించడం అధికారులు పోలీసులు తీరు అమోఘం ఎండాకాలంలో దాహంతో ఉన్న ప్రజలకు మజ్జిగ ఏర్పాటు చేసిన సిఐపి రాజేష్ ఎస్ఏ స్వామి సిబ్బందికి ప్రత్యేక అభినందనలు రానున్న రోజుల్లో ప్రజల్లో ఇదే విధంగా అధికారులు గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలి గోరంట్ల మండలం బూదిలి తండాలో లాక్డౌన్ వల్ల గిరిజన వ్యక్తి మృతి గోరంట్ల మండలం బూదిలి తండాలో నివాసం ఉంటున్న చందై నాయక్ అరవై ఐదు సంవత్సరాలు గురువారం ఉదయం కార్డియాక్ అరెస్ట్తో మృతి చెందాడు ఇతనికి ముగ్గురు కుమారులు ఒక కుమార్తె ఉన్నారు వీరి సంవత్సరం క్రితం ముంబై నగరానికి వలస పోయినారు ఇటీవలే ఇద్దరు కుమారులు తిరిగి వచ్చారు వీరిని క్వారంటైన్ సెంటర్లో పెట్టడం జరిగింది కుమార్తె ముంబై నుంచి తిరిగి ప్రయాణంలో లాక్డౌన్ కారణంగా బెంగళూరులో ఉండవలసి వచ్చింది ఈ బాధను అతను సొంత ఊర్లో ఉన్న స్నేహితులకు మరియు బంధువులకు చెప్పుకొని బాధపడేవాడు గురువారం ఉదయం కన్న పిల్లలను తలుచుకుంటూ గుండె ఒక్కసారిగా ఆగిపోయింది ఈ సమయంలో సాయం చేయడానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు నూట ఎనిమిది కూడా సమయానికి అందుబాటులో లేదు కరోనా భయంతో ఒక ఆటో కూడా అతన్ని ఆసుపత్రికి తీసుకుపోవడానికి ముందుకు రాలేదు ఇలా చేస్తే భూమి మీద ఏ ఒక్కరూ కూడా మిగలరు అని గ్రామస్తులు మీడియాకు తెలిపారు ఏఎన్ఎం కమల ఆశా కార్యకర్త ముంతాజ్ గ్రామ వాలంటీర్ రామాంజీ నాయక్లు సరైన సమయంలో చికిత్స అందించినప్పటికీ ప్రాణాలు కాపాడుకోలేకపోతే విశాఖ పారిశ్రామిక ప్రాంతం మల్కాపురం హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ భారీ పొగ పరుగులు తీసిన జనాలు 
మెరోజ్ డిపార్ట్మెంట్ సేట్ డౌన్ వలన భారీ పొగ భయాందోళనలో స్థానికులు ये स्पीसीएल का अंदर से प्रदूषण फेंक रहा है తెచ్చిన తంట కటకటాల పాలైన యువకుడు అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గం కంబదూరు మండలం అయ్యంపల్లి గ్రామానికి చెందిన నాగార్జున అనే యువకుడు వన్యప్రాణులపై చేసిన టిక్టాక్ కటకటాల పాలు చేసింది అయ్యంపల్లిలో నాగార్జున ఒక మేక నుంచి జింక పిల్లకు పాలు తాపించుతున్న దృశ్యాలను వీడియో కుందేలు పిల్లకు కుక్కలకు ఆహారంగా వేస్తున్న మరో వీడియోను టిక్టాక్లో పోస్ట్ చేశారు ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో ఫారెస్ట్ అధికారులు అతనిపై కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు పంపుతున్నారు వన్యప్రాణులు ఇటువంటి చర్యలకు పాల్పడే వారి పట్ల కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని ఫారెస్ట్ అధికారి రామ్ సింగ్ తెలిపారు
ఈ దినము కళ్యాణదుర్గం రేంజ్ పరిధిలోని కమ్మదూరు సెక్షన్ ఎందు అయ్యంపల్లి గ్రామ సమీపంలో గొర్రెల కాపల కాస్తున్న వ్యక్తి అతని పేరు పి నాగార్జున సన్ ఆఫ్ పి చిరంజీవి సొంత ఊరు పేరు అతను ఒక కుందేరుని చంపి కుక్కలకు వేయడము టిక్టాక్లో వచ్చిన దాని ప్రకారము అతన్ని అరెస్ట్ చేసి కేసు బుక్ చేయడం జరిగింది కుంద ఇది జింక విషయం సార్ జింక అతని దగ్గర ఇంకొక జింక కూడా ఉండింది అతను మేకకు పాలు తాపడం చూసినాము మేము పోయే లోపల మేకకి జింకతో తాపినారు జింక పాలు మేక తాపినారు సార్ జింక మేక పాలు జింకకు తాపినారు జింకకు తాపి కూడా వైరల్ అయింది కానీ అక్కడ పోయే లోపల ఆ జింక లేదు అతను కుండలో వదిలేసినట్టు చెప్పినారు అతను అరెస్ట్ చేసినారు విచారణ తీసుకొచ్చినాం పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలు వెంటనే తగ్గించాలి ఉమా మహేశ్వర నాయుడు పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను వెంటనే తగ్గించాలని తెలుగుదేశం పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మాదినేని ఉమా మహేశ్వర నాయుడు డిమాండ్ చేశారు కళ్యాణదుర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యక్తిగత కార్యాలయాల్లో విద్యుత్ ఛార్జీలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే తగ్గించాలని నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ సాయంతో పాటు కొంత మొత్తాన్ని ప్రజలకు అందించాయని మన రాష్ట్రంలో అలా చేయకపోవడం దురదృష్టకరమని కనీసం విద్యుత్ ఛార్జీలను తగ్గించి పేదవాడిపై ఆర్థిక భారం తగ్గించాలని ఉమా మహేశ్వర నాయుడు డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కెట్ యార్డ్ మాజీ చైర్మన్ దొడ్డగట్ట నారాయణ కన్వీనర్ డిష్ మురళి మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ బిక్కి గోవిందప్ప మాజీ ఎంపీపీ కొల్లప్ప మున్సిపల్ మాజీ వైస్ చైర్మన్ శ్రీనివాసరెడ్డి మున్సిపల్ చైర్మన్ అభ్యర్థి సత్యప్ప హనుమంతరెడ్డి కామక్కపల్లి నాగరాజు సత్తి సీనా ఇస్మాయిల్ కన్వీనర్ శివన్న శ్రీరాములు జడ్పిటిసి అభ్యర్థి సుబ్బారాయుడు సుధాకర్ రాజశేఖర్ ప్రకాష్ హరిప్రసాద్ రసూల్ మంజు ధనంజయ రాజు ఆంజనేయులు పాలవాయి రాము మంజు మధు రామాంజనేయులు మల్లేష్ నాగ నా దుర్గన్న నాగన్న దొరగన్న పాతన్న ఈరన్న లక్ష్మణ్ణ వన్నూరు స్వామి మల్లి ఎర్ర చౌడప్ప తదితరులు ఖచ్చితంగా మేము ప్రజలను కాపాడి ప్రజలు పచ్చాన ఉండే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం కరోనాలో సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి సబ్ స్టేషన్ల ముందుకు పోయి ధర్నాలు నిర్వహించకూడదనే ఉద్దేశంతో తెలుగుదేశం పార్టీ క్రమశిక్షణగా క్యాంప్ కార్యాలయంలోనూ ఇళ్లలోనూ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించాం ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఏకమైన పర్లేదు కానీ ప్రజల మీద కొంచెం కనికరం చూపించి ఈ మూడు నెలలు కరోనా ఉన్నటువంటి టైంలో మొత్తం కరెంటు బిల్లు రద్దు చేసి ప్రజలకు ఊరట కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి సందర్భంగా మరొకసారి తెలియజేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం వెయ్యి రూపాయలు డబ్బులు ఇచ్చింది దానికి అదనంగా అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు డబ్బులు కల్పించాయి ఈ ప్రభుత్వం ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు కనీసం వీళ్ళ వంతుగా కరెంటు బిల్లులు అన్నా కూడా కరెంటు బిల్లు లేకోకుండా రద్దు చేసి మూడు నెలలు ప్రజల పైన భారం తగ్గించి కొంచెం జీవనోపాధి ఉపాధి కల్పించే విధంగా ఉండాలని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడే మనం బిల్స్ అన్ని ఇవన్నీ చూస్తే జనవరి నెలలో మూడు వందల రూపాయలు వచ్చింది ఫిబ్రవరి నెలలో మూడు వందల రూపాయలు వచ్చింది అదే మార్చి ఏప్రిల్కి వచ్చే పాటికి నాలుగు రెట్లు వచ్చింది పదహైదు వందలు పదహారు వందలు వస్తుంది రెండు వేల రూపాయలు వస్తుంది అది ఏం ఏం ఎలా బిల్డింగ్ చేస్తున్నారో అర్థం కాలేదు ఇప్పుడే ఒకటి చూసాం ఒక బిల్ అయితే రెండు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఒక నెలకు బిల్ వస్తే ఆన్లైన్లో చూస్తే అది మరి ఒక వంద రూపాయలు పెరిగిపోయింది అంటే ఇచ్చిన బిల్లుకు ఆన్లైన్కు సంబంధం లేదు ముందు నెలలో గతంలో ఉన్నటువంటి రెండు మూడు నెలలు వచ్చినటువంటి బిల్లుకి ఇరవై ముప్పై రూపాయలు తేడా ఉంది కానీ ఈ ఒక్క నెలలోనే దాదాపు మూడు రెట్లు ఆ మూడు వందల రూపాయలు వచ్చే బిల్లు పన్నెండు వందల రూపాయలు వస్తుందంటే ఏ విధంగా పేదవాడి రాష్ట్రంలో బతికే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే ప్యాన్ ఓట్ వేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా ప్యాన్ వేసుకునే పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో లేరు అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గ్రహించాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి ఖచ్చితంగా నేను నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకొని కరెంటు బిల్లు పెంచక తగ్గించకపోయినా పర్లేదు కానీ పెంచకుండా దాన్ని అలాగే కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి మరొకసారి విన్నవిస్తూ ఈ కరోనా టైంలో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి ఈ మూడు నెలల కరెంటు బిల్లులు పూర్తిగా రద్దు చేసే రద్దు చేసి ప్రజల మీద భారం తగ్గించాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నారు తెలుగుదేశం జెండాతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అజెండాతో 
ఖచ్చితంగా మేము ప్రజలను కాపాడి ప్రజల పక్షాన ఉండే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం కరోనాలో సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి సబ్ స్టేషన్ల ముందుకు పోయి ధర్నాలు నిర్వహించకూడదనే ఉద్దేశంతో తెలుగుదేశం పార్టీ క్రమశిక్షణగా క్యాంప్ కార్యాలయంలోనూ ఇళ్లలోనూ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించాం ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ ప్రజల మీద కొంచెం కనికరం చూపించి ఈ మూడు నెలలు కరోనా ఉన్నటువంటి టైంలో మొత్తం కరెంటు బిల్లు రద్దు చేసి ప్రజలకు ఊరట కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి సందర్భంగా మరొకసారి తెలియజేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం వెయ్యి రూపాయలు డబ్బులు ఇచ్చింది దానికి అదనంగా అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు డబ్బులు కల్పించాయి ఈ ప్రభుత్వం ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు కనీసం వీళ్ళ వంతుగా కరెంటు బిల్లులు అన్నా కూడా కరెంటు బిల్లు లేకోకుండా రద్దు చేసి మూడు నెలలో ప్రజల పైన భారం తగ్గించి కొంచెం జీవనోపాధి ఉపాధి కల్పించే విధంగా ఉండాలని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడే మనం బిల్స్ అన్ని ఇవన్నీ చూస్తే జనవరి నెలలో మూడు వందల రూపాయలు వచ్చింది ఫిబ్రవరి నెలలో మూడు వందల రూపాయలు వచ్చింది అదే మార్చి ఏప్రిల్కి వచ్చే పాటికి నాలుగు రెట్లు వచ్చింది పదహైదు వందలు పదహారు వందలు వస్తుంది రెండు వేల రూపాయలు వస్తుంది అది ఏమి ఏమి ఎలా బిల్డింగ్ చేస్తున్నారో అర్థం కాలేదు ఇప్పుడే ఒకటి చూసాం ఒక బిల్ అయితే రెండు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఒక నెలకు బిల్ వస్తే ఆన్లైన్లో చూస్తే అది మరి ఒక వంద రూపాయలు పెరిగిపోయింది అంటే ఇచ్చిన బిల్లుకు ఆన్లైన్కు సంబంధం లేదు ముందు నెలలో గతంలో ఉన్నటువంటి రెండు మూడు నెలలు వచ్చినటువంటి బిల్లు ఇరవై ముప్పై రూపాయలు తేడా ఉంది కానీ ఈ ఒక్క నెలలోనే దాదాపు మూడు రెట్లు ఆ మూడు వందల రూపాయలు వచ్చే బిల్లు పన్నెండు వందల రూపాయలు వస్తుందంటే ఏ విధంగా పేదవాడి రాష్ట్రంలో బతికే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే ప్యాన్ ఓట్ వేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా ప్యాన్ వేసుకునే పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో లేరు అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గ్రహించాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి ఖచ్చితంగా నేను నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకొని కరెంటు బిల్లు పెంచక తగ్గించకపోయినా పర్లేదు కానీ పెంచకుండా దాన్ని అలాగే కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి మరొకసారి విన్నవిస్తూ ఈ కరోనా టైంలో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి ఈ మూడు నెలల కరెంటు బిల్లులో పూర్తిగా రద్దు చేసే రద్దు చేసి ప్రజల మీద భారం తగ్గించి గోదావరి జిల్లా చింతలపూడి నియోజకవర్గం జంగారెడ్డిగూడెం ఎండిఓ ఆఫీస్ నందు ఇసుక ర్యాంపుల్లో అధికారుల ప్రాంత ఏ విధంగా ఉంది మరియు ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకుంటే అక్రమ ఇసుక రవాణాను నివారించవచ్చు అనే అంశంపై అధికారులకు అవగాహన కల్పిస్తున్న చింతలపూడి నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే ఉన్నమట్ల ఎలిజ ఈ కార్యక్రమానికి మండల అధికారులు పాల్గొన్నారు డేట్ సీరియల్ నెంబర్ సీరియల్ నెంబర్ అంటే మీ రిజిస్ట్లో ఉన్న సీరియల్ నెంబర్ అంటే ఇయ్యాలి మీరు రిజిస్ట్లో ఒకటి నుంచి పదిహేను 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 నాటి లేదా పదిహేను సీరియల్ నెంబర్ ఉంది సో ఆ సీరియల్ నెంబర్ అంటే సీరియల్ నెంబర్ ఇయ్యాలి వేసి డేట్ ఇయ్యాలి వేసిన తర్వాత ట్రాక్టర్ నెంబర్ ట్రైలర్ నెంబర్ వేసిన తర్వాత తేదీ టైం ఏ టైంకి లోపలికి వచ్చింది ట్రాక్టర్ లోపల కింద దిగింది ఏ టైం టైం తర్వాత డీడీ నెంబర్ డీడీ డీడీ తేదీ ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ పేరు కింద ఇంకోటి ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ వినియోగదారు వినియోగదారు పేరు వినియోగదారు వినియోగదారు పేరు వినియోగదారు నెంబర్ పూడి నాగిరెడ్డిగూడెం రోడ్డులో గల పాత ప్లాస్టిక్ సామాన్లు గోడౌన్లో అగ్ని ప్రమాదం ఎస్ఐ స్వామి ఆధ్వర్యంలో మంటలను అదుపు చేస్తున్న యువకులు కరోనా తాండవిస్తున్న సమయంలో ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ పొడిగించింది అందువలన ఉచిత రేషన్ పంపిణీలో భాగంగా గోరెంట్ల పట్టణం ఫోర్త్ వార్డ్ షాప్ నెంబర్ ఐదు నందు వికలాంగులకు ఇంటి వద్దకే వెళ్లి రేషన్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది బియ్యం శనగలు చక్కెర నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో డీలర్ వెంకటేష్ ఆపరేటర్ ఆరిఫ్ పాల్గొన్నారు
చంపడంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఎట్లాంటి ఎట్లా తిడతా కూతురు చూస్తుందని అయిపోయి కూడు బొగుడు కూతురు చూస్తుందని రాచిన్నాడు రాను నా పేరుతో ఉంది మండలంలో తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆదేశాలు పెంచిన కరెక్ట్ ఛార్జీలకు నిరసనగా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మన టి నరసాపురం మండల నాయకులు ఆధ్వర్యంలో నిరసన దీక్ష చేపట్టారు టి నరసాపురం మండల ప్రెసిడెంట్ పిన్నమెనేని మధు గారు ఎక్స్ ఎంపీపీ సీలం వెంకటేశ్వరరావు గారు గ్రంథాలయ చైర్మన్ శ్రీ రామ్మూర్తి గారు మరియు పార్టీ కార్యకర్తలు పెద్దలు మాట్లాడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన పేదవాడి వెన్నుపూస విధించేలా ఉంది ప్రమాణ స్వీకారం రోజునే తను చెప్పినట్టు కరెంటు ఛార్జీలు పూర్తిగా తగ్గించి ఇస్తాను అన్న మాటను మరిచి మడమ తిప్పి మూడింతలు కరెంటు ఛార్జీలు పెంచే సమయంలో ఇబ్బంది పడుతున్న పేదవాడి పొట్ట కొట్టడం సమర్థవంతం కాదని తెలిపారు కేంద్రం డిస్కంలకు తొంభై వేల కోట్లు కేటాయిస్తే కనీసం లాక్డౌన్ మూడు నెలల కరెంటు బిల్లు రద్దు చేయలేరా అని ప్రశ్నించారు మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయంలో రాష్ట్రం వెలుగులు చెబితే మీరు వచ్చి రాష్ట్రాన్ని చీకట్లోకి నెట్టేశారు అని మీరు ఒక్క ఛాన్స్ అడిగితే ఇందుకేనా అని టి నరసాపురం తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు నాయకులు ఆందోళన చేస్తున్నారు హఠాత్తుగా ఇలా ఒకేసారి పేదవాడి గుండెల్లో కరెంటు బిల్లులతో రాయి దింపడం అర్థం కాదని అన్నారు ఇబ్బందులు పడుతున్న లాక్ లాక్డౌన్ టైంలో లాక్డౌన్ టైంలో మూడు నెలలు కరెంటు బిల్లు ప్రభుత్వం భరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ డిమాండ్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఈనాడు ఒక పక్క లాక్డౌన్లో మహమ్మారి వైరస్ విజృంభిస్తున్న కొద్దీ విజృంభిస్తున్న కొద్దీ ఓకే సార్ నా పేరు చెరుకూడి శ్రీధర్ మరి ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పిలుపు మేరకు పన్నెండు గంటల నిరాహార దీక్షకి కూర్చోవడం జరిగింది కారణం ఈ పెంచిన కరెంట్ ఛార్జీల మీద మరి పేదవారందరూ కూడా ఇబ్బంది పడడం వల్ల ఈ ఛార్జీలను తగ్గించమని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఇదిగోండి నాకు పోయిన నెల మరి బిల్లు మాకు ఫిబ్రవరిలో జనవరిలో మాకు ఏడు వందలు ఎనిమిది వందల రూపాయలు వచ్చేది బిల్లు ఇవాళ మరి ఐదు వేల రూపాయలు కరెంటు బిల్లు వచ్చిందంటే అర్థం చేసుకోవాలి మరి ఇలాంటి బిల్లులు పేదవాళ్ళ మీద ఎంత భారం పడుతుందో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కళ్ళు తెరిచి చూడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం మరి వాళ్ళ కరోనా వల్ల ఇబ్బంది పడి పేదలు తినడానికి కూడా లేని పరిస్థితుల్లో మీరు ఇలాంటి కరెంటు ఛార్జీలు 
మరి పేదలపై భారం మాపడం ఎంతవరకు సమపరి మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం వెంటనే తక్షణం మీరు పెంచిన కరెంట్ ఛార్జీలు తగ్గించి మరి గత రెండు నెలల్లో ఉన్నటువంటి కరెంటు బిల్లును రద్దు చేయవలసిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాం అలాగే చంద్రబాబు గారు రానున్న రోజుల్లో అధికారం చేపట్టగానే మీరు పెంచిన కరెంట్ ఛార్జీల్ని వెంటనే తగ్గిస్తా అని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రజలు కూడా ఇది గమనించి ఏ పార్టీ ప్రజలు విన్నట్టు ఉంటూ వారికి మేలు చేస్తుందో వారిని మీరు ఆదరించాలని సభాముఖంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం మరి ఇవాళ అంతా కూడా మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎవరికి వాళ్ళ నాయకులు ఇళ్లలోనే నిరసన తెలియజేస్తా ఉన్నాం మీరు దీని మీద స్పందించకపోతే రానున్న రోజుల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని రోడ్డులు ఎక్కి మీకు నిరసన తెలియజేసే పరిస్థితి మీకు అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాం జై టీడీపీ జై తెలుగుదేశం ఒకసారి ధనగోడ ఇస్తాను అండి ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఎల్కేసీ టు సెవెంత్ అడ్మిషన్ జరుగుచున్నవి ఏసీ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఏసీ బస్ ఏసీ హాస్టల్ విత్ ఆల్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ యాక్టివిటీస్ టేకమ్ రెసిడెన్షియల్ సిబిఎస్ఇ రాజమహేంద్రి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ సక్సెస్ఫుల్లీ రన్నింగ్ విత్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కాంటాక్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ అడ్మిషన్ రాజమహేంద్రి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ బొంబూ టు కేశవరం రోడ్ ఆపోజిట్ సంపత్ నగరం ఎలక్ట్రికల్ సబ్ స్టేషన్ రాజమహేంద్రవరం